大家好，这一盘棋是一九八四年日本第三十九届本营方战当了一盘棋，对阵的双方是武功正树和山城红。这一盘棋武功正树直黑先行，白棋山城红，脱推定式。黑棋一箭低架，双方开局走了两个定式，白棋二路里，现在人工智能给这个定式胜率最高的下法是白棋二路立在这，白棋先单关手脚，黑棋上方拆边，武功正数要把这一带作为。宇宙流发展的重心，白棋高挂，山城红也是要想利用这种高挂的方式限制黑棋中央发展。按照道理来讲，右边黑棋这个结构比较宽广，白棋应该从这个方向来挂掉。白棋高挂，武功正数，没有走这个单关手脚。他担心白棋走这个小飞，黑棋不太好应。如果黑棋小尖手脚，白棋中央一飞，三个白棋非常清零。一旦这个黑棋遭到进攻的话，将会影响到中央黑棋成控。如果黑棋走这个尖顶，白棋往上长。黑棋拆边，白棋飞压黑棋，白棋的外势将会变得非常厚，也影响到黑棋中央。黑棋如果跳，白棋大飞，黑棋引狼入室。于是武功正数，加工白棋，白棋反加，黑棋先出头，白棋点脚。黑棋扳住白棋，白棋不肯走这个二路扳，黑一退。虽然白棋可以活脚，但是黑棋的外势非常厚，于是白棋先二路扳，给黑棋制造一个断点。白棋从这个地方断住黑棋，黑棋要爬回去，白棋再一断。那么，在这个角上的战斗，山城红要执着的把棋走在外边，限制武功正数中央宇宙流的发展。那么，下一步，山城红搬了下去，局部白棋最好的下法是加在这。黑棋如果打吃两个白棋，白棋一路反打。黑棋踢掉，白棋扑一个，白棋再打吃，然后呢，白棋再来补脚，白棋这个时控和这个棋形，白棋都可以接受。那么黑棋对待白这个家，不打吃这两个白棋，断掉白棋的话，白棋反打，然后白棋再顶。白棋加入黑棋，白棋的外势非常厚实，也非常完整。实战山城红还是搬了下去。那么武功正数不肯断，白棋往外一拐，黑棋还有后手打吃这个白棋，白棋再来加，同样白棋外势还是非常厚。于是武功正数在这一带退让了一步，二路搬。白棋粘住，黑棋一挡，白棋夹住这个黑棋，黑棋吃住这个白棋，双方形成一个转换。武功正数认为，白棋这个棋形还是不够厚，但是呢，山城红认为
，白棋棋形不错，于是白棋就从这个地方要冲断黑棋，但是这一招棋降低胜率有一定的风险。虽然现在来讲白棋棋形不错，但是呢，毕竟没有两只针眼，白棋在这一带挑起战斗的话，很容易就会影响到上方白棋，这是白棋最好的下法。搬住黑棋，白棋搬在这，黑棋这两个断非常严厉，黑棋需要不断，白棋再一将，白棋先把这一带先走后，静观其变，这是白棋最好的下法。实战山城红还是有点操之过急，要间断黑棋，黑棋没有挡，白棋直接断，黑棋为了缓解一下这个断点。退了一步，白棋冲的时候，黑在挡住，白棋断，双方互相一吵，黑棋小尖，要在这一带分段白棋，白棋往外搬，黑棋打吃的时候，白棋滚打包收，白棋要通过滚打包收加强这一带白棋。黑棋提掉，白棋打吃。虽然白棋能够滚打包收，但是呢，四个白的棋形还是有点重，白棋还是应该保留。下一步，山城红飞了一步，要求两块白棋的连接。但是这一招棋是山城红的问题手。虽然白棋能够飞到这，但是并不能有效的连接。两块白棋，因为黑棋有两个跨段，这只白棋还是应该走这个扳，逼迫黑棋不断点，白棋通过这个加加强上方白棋，然后呢威胁这一带的黑棋。实战白棋一飞，武功正数，跳了一步，这是要点，不单目数非常大，下一步黑棋就要从这个地方。断掉白棋，山城红补了一手。虽然这一带的白棋连接没有问题，但是这个地方还是存在一个跨断，这一招棋连的并不干净。这只白棋还是应该跳，威胁一下这里的黑棋，争取积极的补掉这两个跨断。实战白棋小尖。下一步，武功正数走得非常稳，二路一地，守住这一带时空。毕竟，白棋这里有跳，有二路点的一些手段。于是呢，武功正数就走了这个二路力。那么，人工智能推荐黑棋走这个二路虎，先虎住这个断点，把上方全部成空。黑棋二路力。那么山城红的下一步，在脚上动手，先打吃，白棋再一断，黑棋需要补这个断点，白棋二路爬，黑棋靠住白棋，要紧住白棋的气。下一步，白棋往上一滚，这一招棋又是山城红的问题手，让这一代的黑棋的外势。非常的厚实，这是白棋，应该是在这一带虚晃一枪，再加一个，问一问黑棋的应手。如果黑棋粘住，白棋一路搬过，白棋可以宽气，在脚上存在杀气的一些因素。如果黑棋一路立，阻止白棋搬过，白棋在这一带动手。积极的加强这一代白的气性，将来在这一代白棋有拐的味道，有往上长的味道。实战山城红往上拐，黑棋往上一长，这是好棋。白棋要打吃，黑棋收气，白棋要活脚，一路小飞，这是活脚的要点。要收气，黑先挡住
，白棋收气，黑棋打吃，白棋一路力，白棋可以活脚，但是呢，黑棋吃住三个白棋，黑棋也非常厚实，将来对这一代的白棋影响非常大。武功正数先断了一个，把脚上的下法全部走掉。有了这两张黑棋，这个地方白棋不出气。上方双方定型以后，武功正数开始动手，夸大了白棋。白棋不能挡，黑棋断，白棋就从外面搬住黑棋。黑棋长，白棋加，白棋要通过这个加来整形。黑棋冲。白棋挡住，黑棋就断掉了白棋。在中央这一带的战斗，黑棋也可以考虑退回去。白棋不断点的时候，黑棋断在这，这一带的白棋就非常危险。实战黑棋走得更强硬，要分断上方白棋，一断，白棋顶了一个，黑棋掉。白棋在这个地方连接白棋，黑棋再打吃。下一步白棋跳了一个，先冲击黑棋，黑棋压，白棋粘住，黑棋往外拐，这都是先手。然后呢，黑棋二路飞过，白棋挤，黑棋粘住，白棋在这一带是没有办法。分段黑棋，整体白棋还不活，山城红跳了一个。一是这个打吃是先手，第二白棋呢要跳到黑棋下方失控当中。武功正数，为了避免白棋这个打吃是先手，没有冲，厚实的踢掉中央这个白棋。白棋往外虎，黑先冲，白棋挡住，黑棋没有马上开劫。小剑，一是破掉白棋这一带眼位，同时呢护住下方实地。白棋打吃，要开这个劫，黑棋先提劫，白棋冲了一个，白棋提劫，黑棋劫财不利，武功正数粘住，白棋补住断点以后，黑棋一飞，封锁了这一带的白棋。这个地方白棋暂时不太好出头，于是呢，白棋跳在这，紧接着白棋要搬反击中央黑棋，黑棋退了，白棋小尖，边出头边补住这个冲断，黑棋又镇住了白棋，因为上方黑棋非常厚，白棋在这一带出头啊也是非常困难，于是白棋先二路立。紧接着，白棋一飞，封锁下方黑棋，黑棋补了一手，两边白棋都很难突围，那么白棋就寻求坐影，白棋虎，白棋长，黑棋挡住，中央的黑棋越来越厚，下一步黑棋要通过这个打劫分段白棋，这个劫。黑棋是无忧劫，于是白棋先冲，黑棋挡住，白棋一团，白棋消除掉黑棋通过打劫来分段，但是呢，黑棋在这个地方就紧紧的封锁了白棋。现在白棋唯一的希望就是寄托在这一带坐影，白棋顶，黑棋挡住。白棋坐影，黑棋拐在这，拐在这，这只眼还暂时啊做不出先手眼。白棋往上长，黑棋再一并，局部白棋不活。白棋小尖出头，黑棋跳，白棋往外压，黑棋就搬住。这个地方白棋也是出不了头，于是。
，白棋还要再对一代想办法，打赤，然后白棋靠，黑棋打赤，白棋冲不出去，白棋顶，黑棋断掉白棋。之所以山重红在这届交换，也是给黑棋保留一个断点，然后呢，白棋从这个地方搬出去。山城红还是对重要的黑棋有一定的想法，但是呢，白棋这个搬又遭到了武功正数外面连搬，下多段，白棋先冲，白棋端到这儿，黑连接，白棋。必须要补断点，黑棋退，至此黑棋从两边就封锁了中央白棋大楼。白棋贴了一个，这个地方有断，黑棋一虎，白棋从这个地方往外冲，黑棋跟着退。白棋断上去，白棋还是最后要进攻中央黑棋，但是呢，武功正数计算的非常清楚，打赤，贴住，白棋长，黑棋再贴，这一代的白棋还不红。当黑棋贴到这里以后，山城红一看，中央大楼已经啊全部阵亡。于是就中盘投的人输